，新星出生。斗罗大陆将会迎来全新的变局。哥，小七睡着了。嗯，哥，刚才我看你神色凝重，又是因为斗罗大陆的事吗？神界一天，凡间一年。当初，我本想在斗罗大陆多停留一些时日。却因善良与邪恶两位神王的赌约，而不得不回归神界主持大局。却不想神界之中二十多年过去，斗罗大陆万年之后，唐门却已凋零。善良和邪恶那两个家伙实在太狡猾了，以赌约为名，自己下界去玩了。四千多年前那次地壳变动引来的大陆碰撞，不但令斗罗大陆面积增大了一倍，同时也带来了许多变数。我回归神界之后，便不能干涉人间，只能作为旁观者见证斗罗大陆万年的斗转星移。四千年前，来自西方的日月大陆，随着板块漂移，撞向斗罗大陆。日月大陆上的日月帝国与原斗罗大陆各国瞬间进入战争，装备了唐门暗器的斗罗联军却被日月帝国打得溃不成军。万年前，斗罗大陆只有两大帝国：天斗帝国和星罗帝国。而万年后的今天。整个世界分化成四个帝国，纷争不断。唐门也是从那时开始衰败的，在经历四千年风霜，唐门由盛而衰，已然凋零。我虽然身为神王，却也只能眼睁睁看着唐门的衰败。你也别想太多了。其实，从某种意义上来说，唐门的凋零也是因为时代与位面的进步。唐门，毕竟是我一手缔造，实在舍不得他就此消亡。最近，斗罗大陆似乎有一颗新星应运而生，更与我唐门会有千丝万缕的关系。新星，我试图看清他的命运，却迷雾重重。总听爸爸妈妈说起斗罗大陆。似乎很好玩啊！你好，我是你的舍友，让。几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五，宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？<笑>不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试，我们下楼。好，你叫什么名字？我不奏无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍宇浩。很好，我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了。走吧，笨蛋。
天梦阁附有的四个魂器之一，灵魂冲击。服不服？服你个大头鬼！放开我！输了不认吗？我输了，你,你快起来！刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是，你记住，不要再侮辱我。你觉得我们能赢吗？怎么，你鼓舞潇潇的时候说话不是一套一套的吗？我心里也没底。我在想，我们的武魂融合相当默契，如果能够修炼出武魂融合技，那胜算就大很多了。武魂融合技。我觉得昨晚我们的魂力融合很顺利。那要不要？要不要再试试？天梦哥说，我和王东是三武魂百分百融合，这武魂融合技一定要在淘汰赛开始前训练出来。嗯比昨晚还要顺利，那武魂该怎么融合？我怎么知道？要不我们释放一下武魂？好科技的残留，你们两个躲在这里干什么？
连续两天迟到，是不是觉得自己循环在权上就得意忘形了？给我一个不处分你们的理由！现在马上，我们在修炼红，你无论如何进去。这，这么短的时间内，你们偷偷修炼武魂融合机，居然还成功了，这太不可思议了。这个融合剂，你们起名字了吗？不如，我们就叫它“璀璨中的凋零”，黄金之路。史莱克学院新生考核淘汰赛，一年一班霍雨浩团队对一年九班宁天团队，双方队员入场。你们怎么回事？早上又迟到了。这是发了好大火，嘘，丢人的事不要提。台上的这支队伍是你一班唯一的循环赛全胜的队伍呢，真可惜撞到了我们九班。木槿，你以为你的学生赢定了？那倒不至于，凡事无绝对。不过我听说过，你的一班没有一个三环魂尊。这一战，打赌吗？赌？你拿什么跟我赌？一块魂骨。双方通明，一点一班。霍雨浩，十七级控制系战魂师。王东，二十四级强攻系战魂师。潇潇，二十二级抗拒系气魂师。九班，南门雨儿，二十四级女攻系战魂师。九班。孤峰，二十五级强攻系战魂师、啊，比王东还高一级。九班，宁天，三十一级辅助系气魂尊。三十一级，三十一级。这支小队中，宁天虽然是辅助系魂师，却是最具威胁的对手。比赛开始，必须先解决对方辅助系。这是这个逆天出身不凡，斗罗大陆第一辅助系武魂，那就是七宝琉璃塔。转出有琉璃，七宝有名，一曰力，二曰速。好强大的辅助系武魂，他们速度一下提升了百分之四十。一次遇到速度这么快的英雄，第一魂技，飞鸿之刃。南门女儿的女魂是玛瑙火影，第一魂技飞鸿之刃，锋锐无比。好强的力量！七宝琉璃塔，身为大陆最强大的辅助系器武魂。每提升一个魂环，就能为队友多提供一种属性加持。而且，所有属性的辅助效果还会再提升百分之十。
男门女儿凭借强化后的速度和力量牵制住对面两人，他们队伍中的主攻手王东就只能一人对阵强攻击的巅峰，巅峰还有最强辅助七宝琉璃塔的强化，王东却没有任何辅助，一旦倒下，他们队伍就完了。第一魂技。我会攻向哪里一般？他们面对宁天的团队，竟然丝毫不落下风，怎么会呢？一个只有十年魂环的家伙，看他的姿态，应该是一直在使用魂技。控制系战魂师，<笑>如果他真的是核心，吴风、雨儿，攻击后面那个一环的家伙。<笑>一对一赢不了。想二打一了，好，第二魂技，龙之怒。孤峰龙之怒状态下，其攻防实力暴增，同时还能够增幅自身其他魂技，龙之火的热量也大幅提升。对付你们，我一个人就够了。呀，好了点。不对，你上当了。他们的目标是女炮，我来不及，小心！九凤蓝衣霄第一魂技，迟缓。七把琉璃塔的速度提升失效了，我的速度变慢了很多。潇潇竟然是双生武魂，看来你的功课做得很不够。虽然武魂品质比不上七宝琉璃塔。但也减缓了对手百分之二十。不惜亮出一张双生武魂的底牌来保护对方，看来霍雨浩真是他们的核心。<笑>看来你们还不明白七宝琉璃宗为何被称为最强辅助，以为用减速魂技就能对抗吗？让你们见识一下二约速。没有拖住王东，否则刚才霍雨浩就完蛋了。那个箫声会让身体变得迟缓，就被王东逃脱了。这次侥幸躲过，连双生武魂都亮出来了。接下来你们就没有那么幸运了。这次一定要压制住王东，绝不能让他救援霍雨浩。真是麻烦的家伙。七宝有灵，三约魂。用你的绝招，霍雨浩绝对躲不掉。第二魂技，飞鸿斩。这招与他的第一魂技看起来差不多，但威力更强。故技重施，这就是你的绝招。哼，好天真！这个飞龙斩可以在空中回旋，怎么办？光影一度恍惚，唐门身法，哼，可
可惜你没用。那个家伙是朵药。南门允儿的飞鸿斩不仅可以在空中改变方向、绕开方位，最重要的一点，它具有锁定目标的效果。看来这个飞鸿斩一旦锁定目标，就会无休无止的攻击，直到南门允儿魂力耗尽。但是那天第三攻击的增幅，他的魂力会远远不够。第一攻击，连魂冲击。起了反击，是时候。第二攻击，邪神之光。潇潇，不要让其他人看到我和王东。王东，我们会施展魂融合技。哎，里面怎么了？什么也看不清。挑战一千年回寿的实力才行。居然有如此出色的魂环配置！升级考核，飞行高度不得超过五米。
东风不会希望自己胜之不武。魔熊释放了他的通缩性技能地震波，王东已被击中，出现淤血，接下来就会被魔熊发誓。到绝境，学员如何能有成长？第二魂技，邪神之光。此只是一个光球，实际却压缩了一百零八道光明之战，瞬间爆发力远胜他的第二魂技绝神之光击杀了嗜血魔熊。王东挑战最高级别千年魂兽，基础分可获得满分一百；战斗中表现堪称完美，战斗技巧分可获得满分五十。但嗜血魔熊的防御力在千年魂兽中名列前茅，它仍然有可能抵挡住你的最后一击，你就会被它的临死反噬所伤。因此，扣除你四十分，你最后通过考核的得分是一。王东，你今天这是……我自己都不明白是怎么回事，只是听大家说起魂导器的时候。心里就莫名的烦躁，在我脑海中，似乎还有另一个意识在排斥魂导器。另一个意识？难道王东的精神之海里也有别的存在？王东，你信得过我吗？我是精神系魂师，如果你脑中真的有另一个意识，我可以进入你的精神之海一探究竟。我,我相信你。那你闭上眼睛，不要抵抗我的精神力进入你体内
多一下，大哥，小东有危险，封印只被触发了一瞬间。小东没事，我还是放心不下，我去一趟史莱克吧。二弟，你这是关心则乱，小东没事，而且他现在也不在史莱克。你要知道，他也在时刻看着呢。我封印被触发也是一件大事，我们得多派几个宗门弟子暗中保护小东。不错，不只是小东，替他守护这个屹立万年的古老宗门，也是我们的职责所在。及更高的皇军封印也算不容易了，但除此之外，还是无法获胜的。嗯、是吗？不用管我，趁现在干掉他！璀、嗯、璨中的凋零，黄金之路、啊。胜利不是靠我一人。封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨、啊、浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。这股气息不对，这不是人类该有的气息。凶兽，这是凶兽的气息。魂力不足，伤不到我。冰皇，是诺。我不敢，伤不到你，但是可以让你平常失败。雨浩，此子不能留。霍雨浩、叶无情调出比赛台，出局。这是史莱克赢了！我宣布，本场比赛获胜者是国公，小心！最终还是由我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了。<笑>是我们大爷。